Ciao a tutti e bentornati su Diari d'Orchidee. Io sono Micaela, un'appassionata di orchidee, ed oggi vi mostrerò la fioritura della mia piccola cattleia. Bentornati su Diari d'Orchidee, oggi vi aggiornerò sulla fioritura di questa cattleia, grazie di cuore per seguire sempre i video, gli aggiornamenti, per lasciarmi like e commenti, mi fa davvero tantissimo piacere se siete nuovi del canale e vi piacerà questo video, vi invito ad iscrivervi, lasciarmi un like, è molto importante per supportarmi e per permettere a YouTube di proporre i miei contenuti anche ad altre persone ed aiutarmi a crescere un pochino su questa piattaforma, quindi vi ringrazio già in anticipo. Vi parlo subito di questa cattleia, è un ibrido, si chiama Cariads Angel Kiss ed è un ibrido che è con me più o meno dal 2017. L'ho acquistata un giorno in cui sono andata in visita alle serre di Giulio Celandroni e vi assicuro che per quanto riguarda cattleia semivandace ha delle orchidee veramente strepitose. Ha una grandissima scelta di Phalaenopsis eh, ma ci sono Dendrobium, Zatterine, c'è veramente di tutto. E, um, ho scelto questa cattleia perché mi piaceva tantissimo la colorazione sul lilla, ha poi i sepali leggermente pelorici con una colorazione un pochino più scura. Oltre alla colorazione mi è piaciuta veramente tanto eh, il portamento della pianta perché è una cattleia eh, bifogliata, a volte monofogliata, dipende, alcune vegetazioni sono monofogliate, altre sono bifogliate, che rimane relativamente compatta. Questa si è accestita veramente tanto negli anni, è diventata bella grande, si trova in un vaso di terracotta di 21-23 cm e però le canne rimangono con un effetto un pochino più cespuglietto, non tendono a fare diciamo queste canne esageratamente lunghe, quindi anche se ha un portamento un pochino disordinato, un po' come fanno tutte le cattleia, devo dire che in realtà il fatto che rimanga un pochino compatta e che i fiori rimangano molto vicini alle vegetazioni la rende davvero una delle mie preferite. Purtroppo dai close up sul fiore vedrete che questa non è una pianta molto bella da vedere, questa è una di quelle orchidee, se avete visto uno dei, dei video più mh, recenti, uno degli, ultimi, uno degli ultimi video in cui rientravo tutte le mie orchidee, vi raccontavo che questa e altre orchidee erano collocate su un terrazzino di servizio, diciamo, che si trova sul tetto. E lì avevo installato un ombreggiante, è durato molto bene questa eh, collocazione, diciamo, per tutta l'estate era un po' scomodo andare ad innaffiare perché la scala è stretta e scomoda quindi salire con l'acqua era un pochino scomodo è successo però che a fine estate c'è stata una bella grandinata che ha eh, rotto, strappato l'ombreggiante e invece nel giorno successivo poi eh, c'è stato un sole molto forte essendo comunque una zona sul tetto che non riesco a raggiungere mh, con facilità insomma proprio tutti i giorni ma insomma per un due o tre giorni non sono salita sul terrazzino e quindi ho trovato queste orchidee danneggiate sia dalla grandine che dal sole ho deciso quindi di non tenere più le orchidee lì sopra perché sono troppo scomode da raggiungere preferisco averle qui dove posso guardarle ogni giorno, controllarle ogni giorno se c'è qualcosa che non va, se hanno bisogno di qualcosa e quindi eh, sono stata in recovery per tutta l'estate nel balconcino esposto a sud, si sono riprese molto bene le nuove vegetazioni, naturalmente i danni estetici che ci sono sulle vecchie vegetazioni rimarranno lì finché la pianta non deciderà di, di buttarle via e di sostituirle con nuove vegetazioni. Sono comunque davvero contenta di aver salvato la pianta e sono contenta che nonostante il trauma subito abbia deciso di regalarmi due fiorellini quest'anno, uno è già appassito, l'altro invece ve lo farò vedere un pochino più da vicino. Ciò che ci permette di mantenere una dimensione un pochino più compatta di questa cattleia sono i suoi genitori. Questo infatti è un ibrido di cattleia mini purple per intermedia. La mini purple tra le due è quella più piccolina perché a sua volta è un ibrido che deriva dalla Lelia pumila. Adesso anche le Lelia sono diventate cattleia, quindi dovrei chiamarla cattleia pumila. È una, un 
una cattleya molto piccolina quindi la cattleya mini purple che è ibridata proprio con la Lelia Pumila ha delle dimensioni abbastanza ridotte e poi quella, quella pianta è stata utilizzata nell'ibridazione con la cattleya intermedia per ottenere questa mini Caries Angel Kiss che è veramente un piccolo gioiello. Il suo fiore ha una leggerissima fragranza che non saprei identificare, è veramente molto lieve, mh, abbastanza dolce comunque, mh, non so se mi ricorda qualche altro fiore, forse no, mh, comunque è una fragranza abbastanza floreale ma poco distinguibile in realtà a meno che non ci si avvicina veramente tanto al fiore. A livello di coltivazione questa piccola cattleya ama delle temperature miti ma la coltivo in realtà con degli inverni a temperature intermedie con delle minime intorno ai 14 gradi. In questo periodo la mantengo un pochino più asciutta lascio asciugare bene il substrato tra una bagnatura e l'altra. Durante l'estate riceve delle temperature estive molto calde perché qui dove sono arriviamo a toccare tranquillamente i 40 gradi per diversi giorni e in modo abbastanza continuativo, non sembra soffrire le alte temperature, l'importante è mantenere una buona umidità ambientale, in questo mi aiuta il fatto che abito vicino al mare e un'ottima intensità luminosa. Diciamo che quando ci sono questi elementi che fanno eh, andare un pochino in eh, sofferenza le piante come ad esempio temperature molto molto alte, se riusciamo però allo stesso tempo a mantenere alte anche l'umidità ambientale e l'illuminazione non dovremmo avere grossi problemi. Arriva lo scompenso invece se uno di questi tre fattori è estremo rispetto agli altri, ad esempio se ho delle temperature molto molto alte anche se ha una buona umidità però se la pianta si trova al buio sicuramente compariranno degli scompensi dei problemi fungini se invece ha delle temperature molto molto alte un'ottima illuminazione ma l'ambiente è estremamente secco allo stesso modo mh, la pianta non si troverà bene quindi diciamo che riescono a sopportare anche delle temperature delle condizioni relativamente estreme rispetto a quelle che possono essere quelle della coltivazione con consigliata quindi vado un pochino al di sotto del range consigliato e vado anche un pochino al di sopra del range consigliato ma con il fatto che riesco a mantenere un'ottima umidità e un'ottima esposizione allora la pianta riesce a sopportare molto bene anche queste temperature leggermente estreme questo vale un pochino per tutte le orchidee diciamo che ci sono mh, alcune botaniche che sono un pochino più esigenti in termini di coltivazione ma in linea di massima con gli ibridi riuscite a giostrarvi un pochino con le temperature in base alle vostre zone di coltivazione, in base a come voi siete più comodi, purché riuscite a rispettare anche gli altri valori. Vi racconto un po' delle disavventure di questa piccola cattleya dopo la grandinata e l'insolazione, non ci siamo fatti mancare nulla, come sapete quest'estate è arrivata qui la cocciniglia e lei ha deciso di eh, farsi infestare dalla cocciniglia a scudetto, quindi non cotonosa come invece le falenopsis, quindi abbiamo avuto proprio un range molto ampio di calamità sulle orchidee qui quest'estate. La cocciniglia a scudetto forma una sorta di, di scudetto appunto come se fosse una specie di, di crosticina che si applica sulla foglia può avere colorazione chiara oppure scura fa comunque danni come la cocciniglia cotonosa è comunque noiosa da debellare eh, sono riuscita a debellarla sempre con i trattamenti con il polisect ultra di cui vi parlo anche in uh, vari altri video eh, comunque rimane molto importante anche la rimozione manuale per quanto possibile eh, aiutandosi con un pochino di alcol diluito con acqua l'ho fatto con scottex con cotton fioc nei punti dove le foglie erano un pochino più accostate una all'altra sono andata con lo stuzzicadenti per cercare di rimuovere il più possibile la cocciniglia. Una cosa importante che vi vorrei dire è che molto spesso la cocciniglia si era nascosta nella pellicolina secca quella che praticamente protegge le, le canne, quella che protegge le vegetazioni, quando nasce la nuova vegetazione c'è questa pellicolina intorno che la protegge, poi mano a mano che la vegetazione cresce questa pellicolina secca e rimane questa piccola, eh, questa piccola parte, questo piccolo tessuto secco che è proprio aderente alla canna. Andando a togliere questa pellicolina al di sotto, quindi proprio tra la canna e la pellicola, si era nascosta la cocciniglia. 
Quindi se vi trovate in una situazione in cui non riuscite a debellare la cocciniglia, sembra ricomparire da qualche parte e non riuscite a capire da dove, controllate se per caso nella vostra orchidea ci sono queste pellicoline, anche nelle falenopsis può capitare magari se cade una vecchia foglia che rimanga il, il picciolo, diciamo la parte proprio della foglia dove era attaccata al fusto, quello magari rimane lì secco, se lo andiamo a, ad aprire molto delicatamente con delle pinzette oppure spezzandolo un pochino con due dita e poi andando ad aprire potrebbe essere nascosta lì la cocciniglia che non riuscite a debellare quindi magari trattate la pianta però rimangono comunque dei parassiti nascosti lì che poi eh, continuano a proliferare coltivo questa cattleya in un substrato di 100% bark e all'interno di un vaso di terracotta che mi aiuta a garantire eh, un buon drenaggio durante le innaffiature io vi ringrazio per avermi fatto compagnia, spero che vi sia piaciuta questa piccola cattleya viola e vi mando un grande abbraccio, un saluto, buona coltivazione, ciao!